Hallo und willkommen zurück zur Karriere von NBA 2K16 und es ist das letzte Match, bevor es in die Playoffs geht. Das Match gegen die Pelicans werden wir dann überspringen. Dann kommt natürlich wieder ja, die komplette Wahlgeschichte, MVP, dann äh, Defender of the Year etc. 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 Rookie of the Year. Das heißt, heute wird die Folge ein bisschen länger gehen. Weil wir dann einfach ja, das letzte Stück simulieren werden. Ne? Die letzte Niederlage gegen die Timberwolves ärgert mich immer noch. War einfach unnötig, wirklich. Und ich habe mich da echt so aus dem Konzept bringen lassen, wegen einem Block und wegen einem Block foul. Hab dann auch teilweise kompletten Scheiß zusammen gespielt. Die Statistik passt am Ende immer. Ja, bloß weil die Statistik passt, heißt es nicht automatisch, dass man auch gut gespielt hat. Naja. Der Kampf um die Playoffs ist im vollen Gange. Insbesondere natürlich wieder um Platz 8. Es wird mega, mega spannend. So, das Einlaufen überspringen wir. Es geht gegen die Utah Jazz. Auch die hatten ja, bevor es dann den Celtics gelungen ist, die Warriors zu schlagen, hatten wir die Warriors schon am Rande der Niederlage. Okay, Rudy Gobert gleich mal mit dem ersten Foul. Ja, viele sind ja der Meinung gewesen, ja, dass das Spiel dann verpfiffen wurde von den Refs. Ansonsten hätten, ansonsten hätten dort die Warriors wahrscheinlich schon die Niederlage kassiert. Ich habe das Match leider nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen momentan. Erste Korbleger daneben. Okay, ungewohnt. Rondo bei den Jazz. Williams, jetzt plötzlich wieder in der Starting Five. Midrange Jumper, der muss reingehen. So, Rondo. Natürlich eine absolute Assist-Maschine. Immer noch Rondo. Hayward Geht nicht. Erster Rebound. Rüber. Ja, komm, schieb ihn nochmal raus. Ich stell mich hin. Und nimm ihn ganz flüssig und treff ihn perfekt. Ja, im letzten Spiel haben wir ja komplett als Shooting Guard durchgespielt. Wir sind zwar ein Two-Way-Player, das heißt, wir können sowohl Shooting Guard als auch Small Forward spielen. Aber trotzdem ungewohnt gewesen. Und der fällt. Erster Freiwurf für die Jazz. Geht rein. Momentan sieht es so aus, als würde ich Small Forward spielen. Zu Williams. Raus, der muss gehen. Geht nicht. Ah, schade. Direkt zweites Personal Foul für Gobert. Und das schon nach zwei Minuten, nicht mal zwei Minuten, ne? Fällt. Und da kommt nicht der Stil. Oh, und da wird zurückgetribbelt. Also hat sich doch gelohnt. Williams. Spin Move. Komm ich nicht vorbei. Nochmal zurück zu Williams. Der gibt ihn mir nochmal. 
Dirk macht ihn nicht. Rebound kriegen wir auch nicht. Na, Wurffaul, unsportlich. Ah, komm. Schauen wir es uns gemeinsam an. Ja, okay. Äh. Hallo, eine Watsch in der Luft. Das ist doch nicht unsportlich. Nummer eins. Nummer zwei. Und die Jazz behalten natürlich den Ball, weil es ein unsportliches Foul war. Habe ich. Vielen Dank. Williams, Dirk steht komplett frei. Sieht die nicht oder nimmt die nicht mit. Schöner Pass. Korbleger. Rondo. Ross zu Burks. Immer noch. Muss raus aus der Zone. Hayward. Ja. Steht zu frei. Williams. Nochmal zu Williams. Dirk. Der momentan sehr, sehr viele Würfe nimmt, obwohl jemand vor ihm steht. Der geht Gott sei Dank dieses Mal rein. Nixon. Rondo. Ja, und Burks komplett frei. Und geht mit einem Lack rein. Unfassbar. Na, schöne Laufwege, Dirk nimmt ihn. Bam! Schön von Dirk. Rondo. Hey, what? Ja, schöner Move. Zu Dirk. Der passt direkt wieder zurück. Na, und dann der Turnover. Zurück, zurück, zurück. Der geht nicht. Rebound. Schönes Ding. Warum kommt der Pass da nicht? Mann, das war die Chance für einen richtig guten Wurf. Und Dirk macht die nicht. 14, 13. Rondo. Burks. Hab ich. Betulia. Also offener Schlagabtausch momentan. Und der nächste perfekte Dreier. Rondo. Hätte ich stehlen können. Wieder Rondo. Nein! Ja, da kommt die Defense zu spät. Und zu unkontrolliert. Mit Julia Thornton. Nochmal zurück. Jetzt muss er... Oh. Scheiße. Egal, war trotzdem ein spannendes und gutes erstes Viertel. Timeout für uns. Axiom. 17 zu 24. Okay, geil. Also anscheinend kein geiler Start für uns ins zweite Viertel. 
Jetzt spielen wir als Shooting Guards. Ja. Also dankmäßig sind wir mittlerweile schon ziemlich in Null, muss man ganz ehrlich sagen, was wir für Dinger daneben machen. Ist einfach ein Trauerspiel. Beverly stands Queen. Rein damit. Bisschen mehr Bewegung wäre auch geil im Spiel. Beverly. In der Defense. Uh, Matthews. Ja, der uns auch verlassen hat mittlerweile. Und deswegen wird das auch nichts. Midwage Champa rein damit. Matthews. Ah, macht ihn. Ja, äh, da bin ich fast dazu wieder geneigt, die Thematik mit den Trades anzufangen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht ausmachen kann. Das macht einfach den ganzen Charme irgendwie so ein bisschen kaputt. Weil man wechselt natürlich zum Großteil zu einem Team, auch wegen den ganzen Spielern. Und wenn die natürlich dann nicht mehr da sind, dann ist der Witz irgendwie weg. Passen sich auch für den Macht er. Ja, und wir ihn macht man. Schöner Dank. Nur noch drei Punkte hinten. Ne? Oh, fast der nächste Stil von uns. Raus. Hayward gegen Parsons. Und der nächste Stil. Zu Beverly. Oh, komplettes Durcheinander. Anderson, Leute, ihr steht falsch. Ey, bietet euch mal an, ey. Ja, Parsons, viel Spaß. Geht schön. Also Parsons darf sich da nicht hinterm Verteidiger verstecken, ne? Ist ja logisch, dass ich ihn da nicht anspielen kann. Ja, Dreierbombe. Beverly. Ja, geil. Und ich verkack's mal wieder. Ja, Beverly trifft den Korb leider nicht. Was man natürlich auch nicht verlangen kann bei einem Half-Court-Shot. Also in letzter Zeit werden wir ganz schön oft interviewt, aber auch die Interviews, ah, ich hoffe, dass sie da im nächsten Teil ein bisschen mehr Variation reinbringe, ein bisschen mehr Möglichkeiten, sein Image aufzubauen auch. Äh, immer dieses Good Guy, Bad Guy Antworten Dings, das nervt halt auch ein bisschen. Dass man vielleicht einfach so ein Barometer hat für den Charakter von allen, selbstbewusst, arrogant, was weiß ich, selbst überzeugt, ruhig, in sich gekehrt. Gibt's ja alles in der NBA. Ja, da habe ich eigentlich schon bei dem Teil gedacht, dass da mehr kommt. Williams. Williams. Eingedreht. Korbleger. Rein damit. 
Lyles out there with Gobert, and it's Rondo in at the guard position. That's the group right now for Utah. So Hayward turns on wieder draußen irgendwo rum. Uh, ja, ein schlechter Blockversuch von Pichulia. Das hätte er sich auch sparen können. Ja, fällt. Williams. Nochmal zu Williams. Ey. Das sind manchmal die Situationen, wo ich mich frage, warum behält er den Ball nicht? Oh, da habe ich gedacht, ich laufe perfekt an für den Block. Aber war leider nicht perfekt genug. Zu Pichulia. Dirk nimmt den Dreier und macht ihn schön. Rondo. Gobert. Hayward, Steel und unserer. 18 Punkte, 3 Rebounds, ein Assist. Williams. Ich wollte da nicht zu Dirk passen, aber okay, nehme ich auch. Zack, rein damit. 34, 36. Rondo. Und da kommt die Defense. Ja. Und wir holen uns den Offensiv-Rebound. Äh, den Defensiv-Rebound, Entschuldigung. Zu Dirk. Oh, ich wollte eigentlich reinlaufen. Ja, wir kriegen keinen Zugriff. Schön, Dirk. Second Chance. Rondo. Wie immer im Spielaufbau. Nixon. Hood. Burks geht nicht. Unserer. Zu Dirk. Nochmal raus zu Sondner. Ja, den Rebound kriegen wir nicht. Zu unkonzentriert gespielt. Ja, wie immer Rondo mit seinem angetäuschten Wurf und dann in letzter Sekunde mit dem Pass. Turnover. Seltenheit bei Rondo. Zu Pachulia. Oh, wir müssen gerade so viel rumspielen. Das ist viel zu viel. Ja. Wir spielen viel, aber wir bewegen uns wenig und das ist schlecht. Hood. Ja, dribbelt sich durch. Glück gehabt. 36, 36. Jetzt nehme ich einen Dreier vom Parkplatz, mache ihn auch nicht. Also läuft gerade bei beiden Seiten cremig. Also Pichulia zieht echt Fouls, wo er ihm echt einfach eine Gebatsch gehört. Turner. Mann, was ist denn jetzt gerade eben los? 
Exhum. Derek Favors checked in for Pachulia. Parsons comes in for Habis. Evan Turner, he's checked in for Marcus Thornton. To Beverly. And it's Patrick Beverly in for Williams. To Parsons. Nimmt auch den Dreier vom Parkplatz, macht ihn auch nicht. Niemals. Beverly. Spin move. Ja, und dann ein Floater rein. Oder so halb Korbleger, halb Floater. Nixon. Hab ich Stil. Zu Beverly. Und der macht ihn schön. 40-40. Was für ein ausgelegenes Spiel. Krass. Matthews. Hab ich wieder. Zu Turner. Favors legt ihn daneben. Na, Glück gehabt. Also, 40-40 nach dem dritten Viertel. Das sagt schon mal, ja, wie viele Versuche beide Teams brauchen, um Körbe zu erzielen. Welcome back as we get rolling once more. The fourth quarter right ahead in what's been a very well contested game. Also. Viertes Viertel. 20 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists. Und da kommt die Defense und der Rebound. Beverly. Zu Favors. Screen. And here's Beverly. Favors with the screen to take the lead. And it's Beverly missing. Also, unsere Wurfquote ist heute echt katastrophal. Exium. Ja, und der steht dann wieder komplett frei. Rudy Gobert. Williams. Williams kicks the free. Wird zu ja, und dann ist Parsons. Ey, kriegt er den Ball nicht. Und der legt ihn rein. Aha. Komm schon. Ja, das Spiel will mich gerade eben einfach nur natzen, oder? Läuft bei uns! Jawoll! Weiter so Jazz. Ja, jetzt liegen wir schon wieder sieben Punkte hinten. Das ist super toll. Danke, bitte. Müssen wir halt einfach mal schnell antworten. Rondo. Geht nicht, Pachulia hat ihn. Zu sorten. Zu Williams. Der spielt ihn rein. Und wir legen ihn daneben. Hey, solche müssen halt einfach auch reingehen von uns. Glück gehabt, Stil. Ja, Mann, Bam. Ja, der war todeswichtig, direkt dran bis auf einen Punkt. Rondo zu Hayward. Outside Rondo. Der wird ihn wieder suchen. Oh, komm! Oh, Gott sei Dank geht der nicht rein. Nummer 1 geht rein. 
Nummer zwei auch. Drei Punkte hinten. Ich stehe halt, ich stehe wieder so frei. Ich muss ihn ja eigentlich fast nehmen. Hey, es ist Wahnsinn. Da lassen sie mich einfach alleine. Weiß, wie als wenn ich der einzige Verteidiger wäre. Da gibt es einmal Defense. Da kommt keiner zum Helfen. Ja, geil. Ich hab's gewusst. Warum war mir das klar? Wenn ich schon alleine so lange brauche, um bald zu verarbeiten. Ja, Goaltending. Alles wieder beim Alten. Beide Dreier, die ich gerade eben gemacht habe. Fünf. Ja, einfach voll für den Arsch. Dirk macht ihn. Burks. So ja, jetzt muss ich wieder zurück, weil sonst kommt der Pass in die Zone. Da darf nichts gehen, da darf nichts gehen. Ey, das ist so lächerlich, Mann! Alter, als wenn Hayward irgendwie Nowitzki oder Kobe Bryant oder LeBron James oder Kevin Durant wäre, ey. Ey. Ey, was spielt mein Spieler gerade für Pässe? Ey, ich könnte den jetzt gerade echt so batschen, ne? Ja, ich bin eh für... Das ist halt geil. Ich bin ja eigentlich für Haver zuständig. Und jetzt geht Dirk von seinem Spieler weg, lässt ihn frei und wir kassieren wieder den Dreier. Ja, werden wir auch wieder verlieren. Zweites Match nach den Timberwolves, dass wir wieder eiskalt verlieren, weil wir strohdumm sind. Ja, der Wurf ist Wahnsinn. Wir liegen trotzdem mit 8 Punkten hinten, das kannst du halt voll vergessen. Ja, am Ende dann natürlich sowas zulässt, dann sowieso. Klar, ich bin jetzt natürlich auch gerade nicht mehr zurückgelaufen. Ja, ist egal, das ist scheißegal. Ist auch immer geil, wie die Spieler in einen reintribbeln und behalten den Ball trotzdem. Danke für dieses geschenkte Wurffoul. Three point play. Rein damit. Ja, einfach auch wieder reingetribbelt. Ja, und Hayward macht jeden rein. Ist egal, ich nehme jetzt auch einfach den Dreier vom Parkplatz. Wenn wir noch was reißen wollen, müssen die so oder so rein. Es geht nicht mal der rein, obwohl ich den perfekt getroffen habe. Oder so gut wie perfekt. Also, nach den Timberwolves, nächstes Match, was wir verlieren von den Playoffs. Auf jeden Fall äh, starke Motivation für die Playoffs. Kann man definitiv sagen. Denn wer gegen die Timberwolves verliert und gegen die Jazz, der freut sich dann schon auf Gegner wie die Warriors oder äh, die Spurs. Ja, natürlich. Deren Ball ist ja logisch. Ja, am besten jetzt nochmal schön acht Jahre wechseln. Wahnsinn. 59, 64. Wir bleiben dieses Mal aber mit dabei. Erstens wollen wir wissen, wer MVP wird, Rookie of the Year, etc., etc. Und gegen wen wir ran müssen in den Playoffs. 32 Punkte, 13 von 22, 7 Rebounds, 6 Steals, 4 Assists, 0 Blocks. Hi Kevin, hier mit Rajan Rondo. Und Rajan, wenn du auf heute's Win was ultimately decided this game? Stops. You know, I think we executed offensively, uh, came up with some lucky plays, and we got stops at the end. 
Rajan, thank you. Kevin, a little bit of luck, a little bit of skill. Thank you, Doris. Great interview once again. And that'll do it, folks. The 2K Sports Post Game Show. Hi again, everybody. This is Ernie Johnson, joined by Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. Time now to present our Jordan Player of the Game, Gordon Hayward. You got to love Gordon Hayward. He's going to get your rebounds. Nah, good. This wundert mich jetzt nicht wirklich. 20 Punkte, 4 Assists, 4 Rebounds. Hayward never stops working. He's one of the most auch leider teilweise unsere Schuld, weil wir waren auch für ihn zuständig. Kevin Harlan and our illustrious 2K Sports Crew. This is Ernie Johnson. Have a good night, everybody. Ja, good night, good fight. Ah, ja, 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 ja. Naja, egal. Ich meine, wir sind sicher qualifiziert für die Playoffs. Trotzdem zwei unnötige Niederlagen. Hätten beide nicht sein müssen. Aber zeigt einem auch, auch wenn es gegen vermeintlich kleinere Teams geht, hat überhaupt nichts zu sagen. Gar nichts. Naja. Also jetzt simulieren wir noch bis zum Ende der Regular Season. Haben wir nochmal einen freien Tag. Äh... Team Kimi ist eh bei 100%. Trikotverkäufe sind wir bei 7. Komm, nochmal mit Fans Zeit verbringen. Bis zum Ende der Regular Season simulieren. Also, NBA MVP, wir sind es wieder geworden. 82 Spiele, 35,2 Punkte, 11 Rebounds, 5,2 Assists. Rookie of the Year, Taylor Brooks, 82 Spiele, 10,6 Punkte, 11,1 Rebounds, 0,5 Assists. Ja, sechster Mann, Parker, 82 Spiele, 14,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,3 Assists. Defense Player of the Year, danke, 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 mit der gleichen Statistik. Ja, MEP, Clay Thompson. 82 Spiele, 19,6 Punkte, 2,9 Rebounds, 3,5 Assists. Coach of the Year, Wick. Also von uns. NBA First Team, lesen wir einmal gemeinsam drüber. Russell Westbrook, Lillard. Wir höchstpersönlich LeBron James und Horford. Second Team, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, Griffith, Anthony Towns. Chris Paul, Russell, Paul George, Anthony und Cousins. All-Defense-First-Team, Blotzo Westbrook via Davis Jordan. Second-Team, Allen, Paul, Ibaka, Queen, Gobert. Dann All-Rookie-First-Team, Brooks, Terrell, Catinella, Spencer, Jennings. Und Second-Team, Lawrence, Tracy, Daniel, Marty, Arti. <lacht> ja, habe ich extra so genommen, weil ich gerade gesehen habe, dass sich das ein bisschen reimt. Und Playoff Table. Da wären wir. Also wir spielen gegen die Trailblazers, die Grizzlies, gegen die Pelicans, die Clippers, gegen die Jazz. Oh, Thunder gegen Warriors. Okay. Die Bulls gegen die Pacers. Philly gegen die Heat. Cavs gegen die Bucks. Und die Hornets gegen Atlanta Hawks. Also jetzt schon. Was für fette Partien mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die Playoffs. Das war's wieder mit einer Folge von NBA 2K16. Lasst mir ein Däumchen da und schaut natürlich das nächste Mal wieder rein. Bis dann, euer Mac.